वेलकम टू जर्नी आइन बैक यूट्यूब झानल इमेज कईकिल ट्वेंटी सिक्स इंच स्टडी फैट बैक दी नैन आनलो को डैरक्ट स्टडी कंपनी नीचे वीडियो मन दी असंबल चेयरने चुदा फस्ट वाल टूल किट इच्छा टूल कि सहाय तो आलरे वालू फिट हाँ ग्रिपने दी वन पे वन फिटर का बट्टी दाँच मुंकी मन मुझे तिपि दाने फिटे दाखिल मन हाँ फिटेक अवकाश है हाँ हाँ फिटे मुझे दी लूज दिन प्रापर पोजिशन तेसकोचन तरह अला मुझे ती स्ट तिपो तरह टाइट से सर सरपोमी ग्रिपने हाँ कोई वेरईटी इच्छा दी इतना मुझे ये बैक ये बैक इला चोटे दिन इतना मुझे सैमी फैट बैक यूज सैमी फैट अंत अं अंप वारीयर ट्वेंटी सिक्स अने अभी दगर पदको वेल पड़ी लवन थौज दी को डेट कंपनी को दाँ सिंपल असंबल का कोई वेरईटी का हाँ हाँ यानी सस्पेन का कोई वेरईटी वेरईटी उ दी अबाक्सी वीडियो चसा अभी नैन चवर डिस्क्रिपन यानी कामेंट्स नैन पिंकान अड़कों अनबाक्सी वीडियो चूँ अंदर ये कांपोनेंटार पैकेज अला वाने विषया चुपता दींट यह वीडियो प्रस्ताव की नैन असंबल वर के असंबल असंबल वर के चुप्तना तरह हाँ इला ग्रिप की इला फिटक तरह स्क्रू टाइट चेयर स्क्रू टाइटी को लेटी एंकंटे स्क्रू ने तिपा वस्त लांग स्क्रूस का बट्टी एक्व रोटेशन अवसर हो लेटी हाँ हाँ वरक मिगल टैर अने फिटे टैर अने हाँ फिटन तरह टैर अने सैकिल आजिशन अपोजिटि अपोजिटन तरह अब मन टैर अने फिटी इधम ईजी अच्छा का टाइम टाइम पड़ती है नक दर निषा पड़ी अंत मत कांपोने फिटा की नैन को स्ट्रगल एक्टे गेर गेर वैर फिटे द्रगल चाल टाइम दूसरा अंदक वीडियो नैन कोई कांपोने फिटे फिटने स्कीा अभी मट गार्डस अने फिट नैन वीडियो पेट ले अंटी दाखे ये टूल किट अवसर ले रे टूल कि दी मन फिटे फिटल एल षे स्पानर नैक्स्ट वार्मल स्पानर नार्मल स्पानर अने मन वील दूसम का दी इट चाटी मैक्सीम इदे सर अटे ब्रेक्स ट्यूनिंग यानी हाँ फिट यानी वीटने की सरपोमी हाँ स्क्रूस मन एंत वीलते अंत अंत टाइटी एंक मन एपड़ना पैडिंग से कोई सारे मन हाँ गिट्ट लागता अला समय हाँ लूजे अवकाश को गतको गुंत पड़ा सड़न का पड़न सारी हाँ एफेक्ट पड़ती अंदे मन को टाइट इपड़े ब्रेकल को लूज चाहा बैक मन तिग तिग दि पैन पैन मन टैर बेगे चाचे पैन एंटे मन नार्मल बिग्चु का पैन मन की डिस्क ब्रेक का बट्टी आधा बिगे को कंफर्ट मन बिग्चु दी लूज दी वन दी वन तिपन तरह आ फ्रंट टैर अभी मैं फिट फिटा इध फ्रंट नो लुक् बागे विधा वेरईटी उ इकड़क डैमेज का रबर प्रोटक्षन इच्छा रबर रबर प्लास्टिक मेटीरियल तो इवे इच्छा प्लास्टिक मेटीरियल रिमूव तरह सैकिल वन तिपि चाल जाग्रत पैन आ टैर मन फिटी को ब्रेक्स लिवर्स अने चाल नारो उ मन आ डिस्क करेक्ट ब्रेक लिवर्स मध्य पेटा चला अंत चाल तक इच्छा अटे डिस्क वरक पड़े विधा इच्छा नार्मली नैन को लूज तरह अड़पन तरह आ खाली भाग में आ डिस्क अने उचा आ डिस्क ब्रेक वे फिटा इलासारे 
రెండు పక్కల సమానం వచ్చేటట్టు మనం బిగించ సెంటర్కి వచ్చి చూసుకోవాలి సెంటర్ సెంటర్కి వచ్చిన తర్వాత మనం ఆ బోల్ట్ అనేది టైట్ చేయాల్సి వస్తుంది అది ఆల్టర్నేట్గా ఒకసారి లెఫ్ట్ ఒకసారి రైట్ విధంగా టైట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఫ్రంట్ వీల్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ పొజిషన్ వచ్చిన తర్వాత మనం బోల్ట్ టైట్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేయాలి డిస్క్ బ్రేక్ అనేది బ్రేక్ ప్యాడ్స్కి టచ్ అవుతుంది మనం దాన్ని మనం ఏం చేయలేము కాకపోతే మనం ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంది టైర్ అనేది సెంటర్కి వచ్చిందా లేదా బ్రేక్ ప్యాడ్స్ కావాలంటే తర్వాత ట్యూన్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ మనం ఈ నర్సును టైప్ టైప్ చేద్దాం స్పానర్తో రెండు పక్కల అంటే ఆల్టర్నేటివ్గా మనం ఫస్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ అలా మనం టైట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మ్యాక్సిమం మనకు ఎంత వీలైతే అంత టైట్ చేయాలి ఈ సింగిల్ స్పానర్తోనే మనం రెండు పక్కల టై టైట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి ఫ్రంట్ వీల్ ఫిక్స్ చేయడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది కాకపోతే ఆ డిస్క్ బ్రేక్ అనేది నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం అనిపించింది ఏ ప్రోడక్ట్ కొన్నా ఏదో ఒక డిఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది దీంట్లో కూడా ఈ డిస్క్ బ్రేక్సే డిఫెక్ట్స్ అనిపించింది నాకు బ్యాక్ సైడ్ కూడా టచ్ అవుతుంది బ్రేక్ ప్యాడ్స్కి అంటే మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను నేను ట్యూన్ చేయడానికి ఒకవేళ మెకానిక్ షాప్ దగ్గర తీసుకెళ్తే వాళ్ళు దాన్ని బెండ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు దేన్ని ఉంటే డిస్క్ని ఇప్పుడు మనం పెడల్స్ని ఫిక్స్ చేద్దాం ఇలా రెండు పెడల్స్ వచ్చి పెడల్స్ కూడా చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉన్నాయి చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉన్నాయి ఈ పెడల్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ సిమెట్రిక్ ఇచ్చారు కాబట్టి లెఫ్ట్ రైట్ అనేది ఏమి ఉండదు అనుకుంటాను నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేశాను లెఫ్ట్ ఏదో రైట్ ఏదో కనుక్కుందాం అని ఈ పెడల్ ఫిట్ చేయడానికి కూడా అదే స్పానర్ ఉపయోగిస్తాము ఏదైతే నట్లు టైట్ చేసాము ఫ్రంట్ వీల్కి అదేవిధంగా దీనికి అదే స్పానర్ వాడతాము ఇది కూడా చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఈ బైక్ చూడడానికి లుక్ బాగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే సెంటర్ సస్పెన్షన్ ఇచ్చారు ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ బాగా పనిచేస్తున్నాయి సెవెన్ గేర్స్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు సెవెన్ గేర్స్ అంటే చాలు మామూలుగా అయితే నేను సింగిల్ గేర్ వాడేవాడిని ఇంతకుముందు ఇది ఫ్యాట్ టైర్ కాబట్టి నేను విన్న దాని ప్రకారం ఫ్యాట్ టైర్ అనేది కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుందని చెప్పారు కాబట్టి నేను సెవెన్ గేర్స్ ప్రిఫర్ చేశాను దీంట్లోనే ఫోర్టీన్త్ గేర్ ట్వంటీ వన్ కాంబినేషన్ గేర్ కూడా ఉంది ట్వంటీ వన్ కాంబినేషన్ అంటే మరి ఓవర్ అది మనకు అవసరం లేదు ఈ బైక్కి సెవెన్ గేర్స్ అనేది ఎనఫ్ గేర్స్ అనేవి కొన్ని సందర్భాలు మాత్రం మనకు ఉపయోగపడతాయి మిగిలిన టైం అంతా మనం ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అయితేనే మేలు మన స్టామినా కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అయితే ఈ ఫ్యాట్ బైక్ అనేది స్కూల్స్ అండ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే దీని లుక్ కూడా చాలా బాగుంది అలాగే పెడలింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు స్మూత్గా చేయొచ్చు సెవెన్ గేర్ సిస్టమ్ కాబట్టి మనం స్మూత్గా చేయొచ్చు ఒకవేళ స్టామినా ఎక్కువగా ఉంటే నేను స్పీడ్ పోగాలనుకున్నా కానీ లాస్ట్ గేర్ ఏదైతే సెవెంత్ గేర్ ఉందో ఆ గేర్ మీద మనం హార్డ్గా దొక్కితే చాలా స్పీడ్ అనేది వెళ్ళే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఎంత స్పీడ్తో మనం దీన్ని తొక్కలను అంటే నా స్టామినా పాకం నేను ఎంత స్పీడ్ తొక్కలను అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను అంటే వచ్చే వీడియోలలో దీన్ని ఎలాంటి ప్లేస్లో తొక్కవచ్చో కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రస్తుతం మనం ఇక్కడ సీట్ అనేది మనం ఫిట్ ఫిట్ చేస్తున్నాం ఈ సీట్కి ఒక ఐరన్ రాడ్ ఇచ్చారు ఈ ఐరన్ రాడ్ అనేది దీనికి ఇలా ఫిట్ చేసుకోవాలి ఫిట్ చేసిన తర్వాత అలా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత మనం ఆ నట్స్ అనేవి టైట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ ఈ సీట్కి వచ్చి ఇదే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఈ నట్స్ టైట్ చేయడం పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక్కోసారి ఆ సీట్ అనేది ఫ్రంట్కి బెండ్ అవుతుంది లేదంటే వెనక్కి అంటే బ్యాక్ వచ్చి బెండ్ అవుద్ది దాని అలా కాకుండా దీనికి కొంచెం చాలా మ్యాక్సిమం మనకి ఎంత పవర్తో టైట్ చేయగలం అంత పవర్తో టైట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ సీట్ని సైకిల్ ఫిట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టేను అసెంబ్లీ అనేది ఇలా దీన్ని ఇలా లోపలికి నెట్టి నిదానంగా లోపలికి నెట్టిన తర్వాత మ్యాక్సిమం మనకి ఎంత హైట్ కావాలో మనం మన హైట్ని బట్టి మనం ఫిట్ చేసుకోవచ్చు నేను కొంచెం హైట్ తక్కువ కాబట్టి నేను మ్యాక్సిమం అంటే మ్యాక్సిమం కిందకి ఫిట్ చేస్తున్నాను ఈ సీట్ అనేది స్ట్రైట్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి మనకి ముందైతే ఏదో బార్ ఉందో ఆ బార్కి కరెక్ట్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఇక్కడ సైడ్ పక్క మనకు ఒక లివర్ ఇచ్చి ఉంటారు దాన్ని అలా రొటేట్ చేస్తే అంటే స్క్రూ టైప్గా దాన్ని అలా పట్టుకొని మ్యాక్సిమం టైట్ చేయాలి అలా టైట్ చేసి నేను త్రీ టైమ్స్ తిప్పాను అలా అలా ముందుకు అనేస్తే లాక్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు సీట్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం కొంచెం ఎందుకంటే సీట్కి ఒక్కోసారి పైకి వస్తుంది అంటే మనం సీ సైకిల్ ప్రకారం మనం బిగించుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం లూజ్ చేసి
ఇప్పుడు ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్ని ట్యూన్ చేసుకుందాం ట్యూన్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఆ వైర్ అనేది మనం లివర్ దగ్గర ఫిట్ చేయాలి విధంగా జస్ట్ ఇది కూడా కొంచెం సింపుల్ అనిపించింది ఎందుకంటే డిస్క్ దగ్గర మనం కొంచెం లూజ్ చేసి వైర్ని ఆ తర్వాత మనం దానికి అంటే లివర్కి లాక్ చేయాల్సి వస్తుంది లివర్కి లాక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం డిస్క్ బ్రేక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ వైర్ని వెనక్కి లాగి టైట్ చేసి దాని అప్పుడు దాన్ని ఫిట్ చేస్తే మనకి బ్రేక్ అనేది ఎఫిషియంట్గా వర్క్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఫ్రంట్ డిస్క్ దగ్గర ఉండే డిస్క్ ప్యాడ్స్ని మనం ట్యూన్ చేయాల్సి వస్తుంది నేను ఆ డిస్క్ ప్యాడ్ని సరిగ్గా ట్యూన్ చేయలేకపోయాను చాలా మ్యాక్సిమం ట్రై చేశాను కాకపోతే ఎక్కడో ఒక బెండ్ అనేది ఉంది డిస్క్ బ్రేక్ అనేది అందువల్ల నేను మెకానిక్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఫైనల్ ట్యూన్ చేయాల్సి వచ్చింది ఈ విధంగా దీన్ని ఆ గాడిలోకి పెట్టిన తర్వాత వైర్ని కొంచెం ముందుక ముందుకని దాని అలా ఆ నట్ని కొంచెం రొటేట్ చేస్తే చాలు మనకి డిస్క్ బ్రేక్ రెడీ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఆ వైర్ ఎండింగ్లో మనం దాని డిస్క్ దగ్గర డిస్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిస్క్ దగ్గర మనకి ఒక అక్కడ కూడా ఒక స్ప్రింగ్ యాక్షన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది దానికి అలా కిందకి లాగి మనం దాన్ని గట్టిగా ఫిట్ చేస్తాం దీనికి కూడా ఆరెంజ్ టూల్నే వాడచ్చు ఆ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆరెంజ్ టూల్నే ఉపయోగపడుతుంది అది నాలుగు రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది నాలుగు చోట్ల మనం నాలుగు విధాలుగా ఉపయోగించవచ్చు దాన్ని దాని అలా గట్టిగా అంటే ఫిట్ చేస్తే మనకు బ్రేక్ అనేది ఎఫిషియంట్గా వర్క్ అవుతుంది ఈ బైక్ చూడడానికి మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను దానికి ఖచ్చితంగా మీకు రిప్లై ఇస్తాను అదే సమయంలో ఈ బైక్ తక్కువ రేటు కొనే అవకాశం ఎలా ఏంటి అవకాశం ఉంటే కూడా మీకు చెప్తాను నేను ఈ బండిని మనం అక్కడ మెన్షన్ చేసిన రేట్కి మనం కొనాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం తక్కువ రేటు కూడా మనం తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది అమెజాన్లో అయితే దొరకదు ఇప్పుడు రేర్ డిస్క్ బ్రేక్ను కూడా మనం ట్యూన్ చేద్దాం అదేవిధంగా వైర్ని కూడా ఫిట్ చేద్దాం ఫస్ట్ వైర్ని ఫిట్ చేయడానికి రేర్ వీల్ దగ్గర వైర్ అనేది లూజ్ చేయాలి లూజ్ చేసి ఇక్కడ లివర్ దగ్గర నుంచి మనం ఆ వైర్ని కనెక్ట్ చేస్తూ రావాలి ఇక్కడ మనకి సమ్ గ్యాప్ కూడా వచ్చింది అంటే ఇక్కడ వైరు అనేది లూజ్గా ఉంది కదా ఆ లూజ్ వైర్ ఆ లూజ్గా ఉన్న వైర్ని వాళ్ళు వెల్డింగ్ అని అంటే వెల్డింగ్ ద్వారా మనం కొన్ని ఇచ్చున్నారు ఆ వాటిని కనెక్ట్ చేస్తూ బ్యాక్ సైడ్కి తీసుకురావాలి అలా టైట్ చేసినప్పుడే మనకి అది వర్క్ అవుతుంది అదేవిధంగా గేర్ వైర్ కూడా మనం ఫిట్ చేద్దాం ఈ గేర్ వైర్ ఫిట్ చేయడానికి నాకు కొంచెం టైం పట్టింది ఈ గేర్ని సరిగ్గా ట్యూన్ కూడా చేయలేకపోయాను ఎందుకంటే అది ప్రొఫెషనల్ వల్లే సాధ్యం అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ మనం ఆ గేర్ని ట్యూన్ చేయాలంటే కొంచెం అనుభవం ఉండాలి నాకైతే అనుభవం లేదు సింగిల్ గేర్ వరకే నేను వాడినాను కాబట్టి నాకు ఈ మల్టీ గేర్ అనేది తెలీదు ఇంకా ఫ్యూచర్లో అయితే నేనే ట్యూన్ చేసుకోను ఒకసారి మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్తే ఈ విధంగా ఇదైతే కొంచెం కాంప్లికేట్ అయింది నాకు ఈ వైర్ ఫిట్ చేయడానికి చాలా టైం పట్టింది చాలా రకాలుగా ట్రై చేసిన తర్వాత చివరికి నేను ఎలాగోల ఈ గేర్ వైర్ని ఫిక్స్ చేయగలిగాను ఈ గేరు ఏంటంటే మనం మనకి ముందు ఒక టూ బటన్స్ ఇచ్చారు ఒక బటన్ ఏమో అప్పర్ గేర్స్కి వెళ్తుంది రెండో బటన్ ఏమో లోయర్ గేర్స్కి వస్తుంది లోయర్ గేర్ అంటే చిన్న గేరు ఈ చిన్న గేర్ మీద మనం తొక్కాలంటే చాలా హార్డ్గా తొక్కాల్సి వస్తుంది అంటే కష్టం చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది అదే పెద్ద గేర్ మీద తొక్కితే చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది మనకి ఎలా కావాలంటే అలా తొక్కవచ్చు మనం ఏ స్పీడ్లో కావాలంటే ఆ స్పీడ్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు మ్యాక్సిమం స్పీడ్ అంటే థర్టీ వరకు వెళ్ళొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను అంచే నేను ఇస్తున్నాను ఫ్యూచర్లో ట్రై చేద్దాం ఎంత స్పీడ్ తెల్లగలము నేను ఇక్కడ గమనించింది ఏంటంటే డిస్క్ బ్రేక్ అనేది టచ్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్కి టచ్ అవుతూ ఉంది నేను ట్రై చేశాను ట్యూన్ చేయడానికి చాలాసేపు ట్రై చేసిన తర్వాత కొంచెం తక్కువ టచ్ అయ్యేటట్టు తీసుకురాగలిగాను ట్యూన్ చేయగలిగాను అయితే ఎక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనేది లేదు వీల్ అనేది స్మూత్గానే తిరుగుతుంది అందుక నో ప్రాబ్లం ప్రతి డిస్క్ బ్రేక్ ఉన్న సైకిల్కి ఈ విధంగానే ఉంటుంది అది మనం ఏం చేయలేం దాన్ని మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఆ డిస్క్లు అనేవి కొంచెం ఎక్కడొకడ బెండ్ అయ్యే బెండ్ అవుతుంటాయి అలా బెండ్ అయ్యే సాధారణ విషయం కొన్ని రోజులకి ఆ బ్రేక్స్ అరగడము లేదంటే ఆ డిస్క్లు అరగడము ఏదో ఒకటి జరిగి మనకి కంప్లీట్గా తగలకుండా ఉంటాయి తగలకుండా అయిపోతాయి ఇంకా మనం దాన్ని ఏం చేయలేము మ్యాక్సిమం ట్రై చేసే ట్రై చేయాల్సింది ఏంటంటే బ్రేక్ లివర్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడమే ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు వీల్స్కి ఆ డిస్క్ అనేది బెండ్ అయినట్టు అనిపించింది నాకు కాకపోతే నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేశాను ట్యూన్ చేయడానికి మళ్ళీ సైకిల్ని ఇంకోసారి వెలికిలు తిప్పి మ్యాక్సిమం మళ్ళీ ఆ బ్రేక్ లివర్ని తీసి మళ్ళీ కం
మ్యాక్సిమం ఆ ఫ్రిక్షన్ తగ్గించాను ఇలా తగ్గించడం వల్ల ఏంటంటే మనకి తొక్కే ఎఫెక్ట్ మనం తొక్కేటప్పుడు మనకు మన మీద అంత ఎఫెక్ట్ పడదు ఆ బ్రేక్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇలా స్మూత్గా తిరిగి తిరుగుతుందా లేదని మాత్రమే మనం చూడాల్సింది తగలు తగిలేదంటే కొంచెం తగులుతుంది ఎక్కడో కూడా ఆ తగిలి కొన్ని రోజులకి అది అరిగిపోవడం వల్ల ఇంకా నాయిస్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ట్రై చేశాను పర్లేదు రెండు బ్రేక్స్ బాగానే పడుతున్నాయి ప్రైమరీ ఫిట్టింగ్ అనేది పూర్తయింది ఇది టోటల్ సైకిల్ అనేది నేను మట్గార్డ్స్ ఇవన్నీ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత నేను మెకానిక్ దగ్గరికి ట్యూనింగ్ కూడా తీసుకెళ్ళాను ఇప్పుడు ఫైనల్గా అయితే ఇది సైకిలు ఈ సైకిల్ మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీకు తప్పకుండా ఉపయోగపడే వీడియోస్ నేను చేస్తాను ఫిట్నెస్ మీద కూడా నేను వీడియోలు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను ఈ సైకిల్తో నేను లాంగ్ జర్నీ కూడా వేస్తాను ఈ లాంగ్ జర్నీ అనేది నేను బ్లాగ్ లాగ్ చేస్తాను చేసి యూట్యూబ్లో పెడతాను ప్రతిదీ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇది మీకు ఉపయోగపడింది నేను ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బా